फ्रेंड्स मेरा पहला टॉपिक जी के साथ है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो ओके फ्रेंड्स तो जी के का पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन बोल रहा है आई बी ए से तात्पर्य है यानी कि आई बी ए का फुल फॉर्म पूछ रहा है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि आई बी ए का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन ओके फ्रेंड्स चलो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या क्या बोल रहा है एन आई एफ टी वाई यानी कि निफ्टी में निम्नलिखित किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन एस ई ओके फ्रेंड्स एन एस ई तो फ्रेंड्स आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका फुल फॉर्म क्या होगा ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है पी 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 यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है मतलब पी 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 के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भारत का तीसरा स्थान है पी 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 के आधार पर फ्रेंड देखो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पी 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 का फुल फॉर्म क्या होगा तो आप इसको ध्यान रखना कि पी पी का फुल फॉर्म हो जाएगा परजेजिंग पावर पैरिटी ओके फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है यू एन डी पी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है ओके फ्रेंड्स तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप इसको अच्छे से लर्न लर्न कर लेना ओके फ्रेंड्स चलो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रहा है विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है ओके फ्रेंड्स ये किस किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है ओके फ्रेंड्स देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी भारतीय स्टेट बैंक जिसे हम एस भी कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए और फिर ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये भी आपको पता होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलो फ्रेंड अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको जी के करेंट अफेयर सीनोनेम्स एंटोनेम्स एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन कराता हूँ तो फिर फ्रेंड ये मेरे फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि मेरे जीके से थे अब मेरे फाइव क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से ओके फ्रेंड चलो कंप्यूटर का टॉपिक देखते हैं देखो कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट right आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रो चिप कहा जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओके फ्रेंड्स तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना चलो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है ओके फ्रेंड कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस यहाँ प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता है ओके फ्रेंड तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउटपुट होगा ओके फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इसको फ्रेंड आप अच्छे से लर्न करते चला फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत उसे देख सकना और फ्रेंड आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये चैनल अच्छा लगा या नहीं लगा और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखो क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोल रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ओके okay, फ्रेंड तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है इसके कहने का ये मतलब है तो ये हो जाएगा सी पी यू ये देखो सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर होगा और फ्रेंड सी पी यू को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए सी पी यू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना और नोट डाउन कर लेना जिन बच्चों को नहीं पता होगा ये छोटे छोटे चीज़ें नोट डाउन आप करते चलो ओके फ्रेंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर में नाइन में क्या बोल रहा है सी पी यू का मुख्य घटक है यानी सी पी यू का मुख्य घटक कौन है ओके फ्रेंड तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता देता हूँ देखो इसका मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट होता है ये आपको पता होना चाहिए मेमोरी भी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ए एल यू ये भी होता है तो ये तीनों फ्रेंड होता है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओके फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलो क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टेन में बोल रहा है कंप्यूटर की क्षमता है यानी कंप्यूटर की क्षमता कितनी है ये पूछ रहे हैं हमसे ओके फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीमित हो जाएगा फ्रेंड देखो सीमित इसलिए होगा क्योंकि हम कंप्यूटर का जो भी हम उसको डाटा एंटर करेंगे या जो भी उसको निर्देश देंगे वो हमें वही आउटपुट देता है उसी का आउटपुट देता है यानी कि उसकी क्षमता सीमित है वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता है ओके okay, फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओके okay, फ्रेंड
देखो मैं फ्रेंड आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कवर कराता हूँ जो कि आप आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं ये फ्रेंड आप कोई भी एग्जाम दो चाहे एस एस दो एस एस सी दो एस एस सी दो बैंक दो उसमें आप देखोगे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन जरूर पूछता है और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको उसका मीनिंग भी बताता हूँ जिससे आपका सीनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स और उसका मीनिंग भी क्लियर होता जाता है ओके फ्रेंड जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा चलो देखो पहला क्या बोल रहा है एब्सल्यूट ए बी एस ओ एल यू टी ई एब्सल्यूट मतलब संपूर्ण संपूर्ण अब देखो सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी सिनोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा होल हो जाएगा होल मतलब भी पूरा होता है टोटल मतलब भी पूरा हो जाएगा और एंटायर मतलब सब यानी कि सारा होल ओके फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा तो यानी इसका एब्सल्यूट का सीनोनिम्स क्या हो जाएगा होल हो जाएगा एच ओ एल ई टोटल और ई एन टी आई आर ई एंटायर ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट एंटोनियम्स है ओके फ्रेंड्स एंटोनियम्स भी मैं आपको कवर कराता हूँ तो एंटोनियम्स का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है अवशोषित करना इसका देखो स्पेलिंग भी आप ध्यान देना ए बी एस ओ आर बी आई एन जी एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग मतलब अवशोषित करना ओके फ्रेंड जैसे आप अगर किसी क्लास में हो कोई चीज़ आपको अच्छा पढ़ाया जाता है तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनते हो वो चीज़ पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है आपको अच्छे से आ जाता है तो इसका एंटोनियम्स मतलब इसका विपरीत यानी कि विलोम क्या हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा बोरिंग यानी कि उबाऊ या डल नीरस जैसे आपको वो लेक्चर अगर अच्छा नहीं लगा तो बहुत लोग बहुत उबाऊ है या कोई मूवी अच्छा नहीं लगा तो बहुत बोरिंग मूवी है तो फ्रेंड देखो इसका ये उल्टा अवशोषित मतलब वो चीज़ आप एकदम अच्छे से सीख जाओगे एकदम आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप याद हो जाएगा बट वो चीज़ का उल्टा क्या हो जाएगा बोरिंग बी ओ आर आई एन जी बोरिंग और डल डल मतलब नीरस इसका मतलब भी उबाऊ और नीरस ये दो हो जाएगा ओके फ्रेंड्स तो देखो यहाँ से आपको एंटोनियम्स भी क्लियर हुआ और यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग भी क्लियर हुआ ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको करेंट अफेयर बताता हूँ ओके फ्रेंड्स तो देखो ये करेंट अफेयर सेवनटीन और एटीन मार्च के हैं ओके फ्रेंड्स आप इसको ध्यान रखना चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोविड ये फ्रेंड देखो कोविड जो है सी ओ वी आई डी कोरोना वायरस जो है ना उसी को कोविड नाइन्टीन आपातकालीन निधि के लिए किस राशि का प्रस्ताव किया गया है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा टेन मिलियन ओके फ्रेंड्स टेन मिलियन आपको पता होना चाहिए एक मिलियन में दस लाख होते हैं ओके फ्रेंड्स टेन लाख होते हैं यह भी आपको पता होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्या बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास एजेंसी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत कितनी है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ट्रिलियन ओके फ्रेंड्स ध्यान रखना यहाँ पे ट्रिलियन है बिलियन नहीं ट्रिलियन ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या बोल रहा है अप्रैल से फरवरी टू नाइनटीन ट्वेंटी की अवधि के लिए कितना सोना आयात घटा है देखो फ्रेंड्स ये बोल रहा है ओके फ्रेंड्स तो देखो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एट सॉरी एट पॉइंट एट सिक्स परसेंट ये घटा है ओके फ्रेंड्स तो और इसको बताया किसने है इसको वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है जो कि ये इतना 8.86 परसेंट कम हो गया है और इस समय जो भारत जो सोना का पूरा कीमत है वो 143.12 बिलियन है जो कि पहले 173 बिलियन था ओके फ्रेंड यानी कि 173 बिलियन से घटकर 143.12 बिलियन हो गया है ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है वर्डली किस कंपनी की सहायक कंपनी है ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्फाबेट हो जाएगा अल्फाबेट और फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट गूगल की सहायक कंपनी है जिसके अभी अभी चेयरमैन बने हैं सुंदर पिचाई जी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में बोल रहा है आदिल बेदी किस खेल से संबंधित है ओके फ्रेंड्स आदिल बेदी किस खेल से संबंधित है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्फ हो जाएगा ओके फ्रेंड्स और ये कहाँ से अगर ये पूछता है तो आपको बताना चाहिए पता होना चाहिए ये कोलकाता से ओके फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉरी फ्रेंड ये बी हो जाएगा ओके फ्रेंड्स क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन 
भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापार खेल राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय तेल खोजकर्ता ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पाँच वर्षों के लिए कच्चे तेल की खरीद और बिक्री के लिए नुमानीगढ़ रिफाइनरी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है नुमाडीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में है देखो फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि असम में है ओके फ्रेंड्स चलो इसको आप लर्न कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओके फ्रेंड तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेसर अहमद खान यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसर अहमद खान ओके फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का फ्रेंड याद रखना ये 17 और 18 मार्च का करंट अफेयर है मैं आपको अल्टरनेट डेज पे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और अभी तक मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर लेना क्योंकि आप इस चैनल से आपको ऐसे ही मैं फ्रेंड देखो एक ही वीडियो में आपको सारे टॉपिक क्लियर करता चलता हूँ जो कि आपको एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मेरा देखो क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में विटोरी ग्रे ग्रेगोटी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस देश के वास्तुकार थे ओके okay, फ्रेंड्स तो देखो आ, किस देश के वास्तुकार थे ये बोला किस देश के थे ओके okay, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ये इटली के थे ये इटली के थे ओके okay, फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना ये इटली के थे ठीक है फ्रेंड्स और अगर ये आपसे पूछता है कि ये कितने वर्षों तक जिए या ये कितने साल के थे तो फ्रेंड ये नाइन्टी नाइन्टी टू इनका नाइन्टी टू के थे ओके फ्रेंड्स इनका निधन नाइन्टी टू ईयर के एज में हुआ था ओके फ्रेंड्स बानवे नाइन्टी टू ओके फ्रेंड्स और देखो एक चीज़ और पूछ सकता है कि इन्होंने क्या किया था मतलब इनको किस लिए जाना जाता है तो फ्रेंड ये जो बर्सिलोना बर्सिलोना में ग्रीष्मकालीन स्टेडियम है ना फ्रेंड बहुत फेमस स्टेडियम है उसको डिजाइन इन्होंने ही किया था ओके okay, फ्रेंड जो ये विक्टोरिया ग्रे, ग्रेगोटी है इन्होंने ही जो बर्सिलोना में ग्रीष्मकालीन स्टेडियम है बहुत फेमस स्टेडियम है उसको इन्होंने ही डिज़ाइन किया था तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप इसे अच्छे से लर्न करना ओके okay, फ्रेंड तो मैंने आपको इस वीडियो में जी के करेंट अफेयर सीनोनेम्स एंटोनेम्स के टॉपिक कवर कराए हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और फ्रेंड हाँ बेल आइकन को आप जरूर दबा देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप और आप इसे देख के अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सको और हाँ फ्रेंड्स शेयर करना ना भूलना अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है ओके फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो